Hello, students from fourth grade. Are you fine? Are you okay? How are you today, students? What's the weather like in your home? Is it hot, cold, windy, rainy, sunny? What is it like? Is it fine? And you? Are you okay? Oh, yep. Yeah? Okay, don't forget, students. Hashtag stay home. Hashtag use your mask. Always. Yep. Okay. This class, we are going to do something different because next week we are going to have a small uh, evaluation on the system. So I'm going to give you some extra exercises we can remind better, remember actually about unit 2. Okay? Got that? Right, students. Bom, vocês devem ter recebido essa lista de exercícios aí. São três páginas né, de exercícios, tá? Para quem imprimiu frente e verso, continua a mesma coisa. Três páginas, tá bom? Da economia de papel. É, nós vamos é, fazer esses exercícios. Apenas são um exercícios de fixação para a gente lembrar um pouquinho sobre a, a unidade 12. 2. Nós fizemos revisão esses dias atrás aí dessas aulas passadas da revisão da unidade 1. E agora nós vamos fazer da unidade 2 apenas esses exercícios de fixação, porque nós vamos fazer uma pequena avaliação né, de um ponto aí na, na próxima semana. Então, eu espero que vocês relembrem né, essa unidade 2, que foi super fácil. Falava sobre White Cities, remember? Então, a Tite trouxe esses exercícios aqui para vocês. Nós vamos fazer um listening e depois os outros, né? Escrever mesmo. Nós vamos praticar a escrita em inglês, ok? Para começar, nós vamos fazer o um listening. Eu vou trocar, tocar o listening duas vezes para vocês, tá? E aí, esse listening é o seguinte. Ele é um pequeno texto... É, são três personagens falando três ou é quatro, não sei se me engano. Cada um fala uma coisa diferente, então segue. É, se vocês observarem, por exemplo, o número um e o número dois vai estar tá falando do mesmo personagem. O número três é outro personagem. O número quatro é outro personagem. E o cinco e o seis falam do mesmo personagem, ok? Beleza, o que, que vocês vão fazer? Ouvir e circular. Isso, circular o quê, teacher? Estão vendo que cada frase tem duas palavras em negrito. São essas que você, aliás, é dessas que você vai tirar a resposta, né? Então, no number one, eu tenho spring e summer. Então, aí vai, vocês vão ver qual que é a favorite season dele. É spring ou é summer? Ok? Got that? Let's start. So, number one, listen and circle the correct option. Let's start. Ok, go ahead. Listen. Track. Three. One. Listen and circle the correct option. Hi, my name is Taro and I'm from Tokyo, Japan. We're now in spring in Japan. Today the weather is sunny and cold. My favorite season is the summer. It's in June, July and August. It's very hot and sunny in the summer in Japan. Hello, I'm Bella and I'm from Melbourne, Australia. Today the weather is cloudy and windy. We're in the fall now and it's my favorite season. Hi, my name is Ricardo and I'm from Bariloche, Argentina. My favorite season is the winter. The weather is cold and snowing in Bariloche in the winter. But today it's not cold. It's sunny and warm. It's a beautiful day. Listen once more. Track three. One. Listen and circle the correct option. Hi, my name is Taro and I'm from Tokyo, Japan. We're now in spring in Japan. Today the weather is sunny and cold. My favorite season is the summer. It's in June, July and August. It's very hot and sunny in the summer in Japan. Hello, I'm Bella and I'm from Melbourne, Australia. Today the weather is cloudy and windy. We're in the fall now and it's my favorite season. Hi, my name is Ricardo and I'm from Bariloche, Argentina. My favorite season is the winter. 
The weather's cold and snowy in Bariloche in the winter, but today it's not cold. It's sunny and warm. It's a beautiful day. And so what, guys? Did you get all the answers? Easy, isn't it? Good job. Okay. Then, let's go to number two. Number two, you should cross the odd one out. Cross. Yep. Cross. That's all. Cross the one out. I have six numbers. In each number, there are four words. One word does not belong to the group. Pay attention. I have six numbers. Each number, there are four words. One word does not belong to the group. The word that does not belong to the group, cross. Yes or no? Okay, então, explaining now for you. Seis números, cada número, four words, e tem uma word que não faz parte daquele grupo. For example, number one, I have spring, sunny, summer, and fall. So, guys, which word of this group is odd out? Então, qual dessas palavras tá fora do grupo? Ok? So, pay attention. Number two. Cross the odd one out. One. Spring, sunny, summer, fall. Two. Sunny, rainy, hot, fall. Three, sun, rainy, windy, snowy. Four, cloudy, ice, warm, windy. Five, winter, snowy, fall, summer. Six, July, June. Turkey and May. Yep. So cross one out. Done? Okay, great. Then we have the exercise number three. The exercise number three, uh, we studied the numbers. Do you remember the numbers? Yes or no, students? Huh? Tell me. We have studied the numbers 1 to 10. Yep. Then we studied the numbers 20, 30, 40, 50, and then 60. Let's go to the board. Let me show you on the board. Okay, guys, take a look at this. We studied these numbers 10, 20, 30, 40, 50, 60. Remember that when we want to say, for example, 54, I use 50. How do you say 4 in English? 4, correct. So, 50, 4, yeah? Uh, 37, for example. How do you say 30 in English? 30 is 7. Seven, that's it. So, we say 37, right? What are you going to do in the exercise three? You are going to write the numbers in full. What is in full? Complete. Por extenso, tá, gente? So, write the numbers in full. Can you tell me what number is this? What number is this? And this, and this. Very good, students. Write them in full. If you have any doubt, check your book, your book unit two. You have how to write, tá? 
Pode olhar lá no livrinho de vocês, não tem problema nenhum. Que eles é, vai te ajudar, lógico, a escrever certinho. Ok, guys? Right? Yeah, let's go, keep going. Page two. This one here. Yep. Do you have in hands? Can we start? Can we go? Right. Read and check the correct option. Então, é, como vocês já são quarto ano, então vai ser como o normal, nós começarmos a estudar pequenos textos, tá? Para vocês trabalharem já a interpretação. A teacher entende, né? Que é um momento, assim, ainda difícil para muitos de vocês, né? Ter essa interpretação em inglês. Mas são palavras, são coisas que nós já estudamos. Por exemplo, esse texto aqui fala sobre o weather condition, months of the year, seasons of the year. Foram conteúdos que nós estudamos todos na unidade 2. Tá? Então, nós temos lá months of the year, January, February, March, April, June, July, August, September, October, November, December. Seasons of the years. Seasons of the year. Não esquece que seasons of the year são quatro. Então, I, I have spring, summer, fall, winter. Aí, depois, nós estudamos também weather condition. Não tem lá que a Tite explicou. What's the weather like in Cuiabá today? What's the weather like in Brazil today? Que vocês vão responder com rainy, sunny. Windy, snowy, bom, snowy aqui em Cuiabá vai ser meio difícil, né? É, ou hot, warm, cold. E os numbers que nós já vimos: 10, 20, 30, 40, 50, and 60. All right? Ok? What are you going to do in this text? You are going to read and check the correct alternative. Check the correct option. Então, eu tenho quatro números. As quatro questões se referem ao texto. E apenas um em cada questão está correto, ok? Pay attention. I will read the text for you. Harbin, China. Things to do in the summer. Temperature. 15 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. Harbin Summer Concert. The Harbin Summer Concert is a festival that happens every two years in August and lasts 10 days. During the event, there are many concerts and other cultural activities. Artists and tourists from all over the world come to the festival. Okay, then you have One, the Harbin Summer Concert is a winter festival in China, a place in China, an event in Harbin, China. Somente uma alternativa. Number two, the Harbin Summer Concert is in August, December, or July. Three, Harbin's temperature in the summer is cold, very hot, warm. And four, The Harbin Summer Concert includes cultural activities, international classes, 10 days of sports. Ok, cada um somente uma alternativa, right? Na nossa aula de revisão, que vai ser ao vivo, a gente dá uma passada aqui para saber se vocês é, acertaram, ok? And the last but not... Uh, not least important, né? Ou seja, é em inglês, é em português. O último, por menos, não tão, me, não menos importante, né? Write full answers. Full answers quer dizer o quê? Respostas completas, ok? One. What's the weather like in your city today? Aí você responde aí, it's hot, it's cold, it's sunny, it's windy, it's rainy, it's snowy. Não sei. Two, também é uma resposta pessoal. What's your favorite season? Summer, fall, winter, spring. Three and last. Ha, ha, ha. Isso aí, vamos lá. How old is your mother? 
Aí você vai colocar She is tanana, years old And the last one How old is your father? Vocês que vão perguntar para eles, ok? He is tanana, tanana, Ok? Years old Não esquece de colocar o years old Por isso que é full answers Right, students? Bom, na nossa aula ao vivo Que será a semana que vem A gente tira dúvidas por favor, estejam em mãos com esses exercícios, que aí a gente, o que vocês tiverem em dúvida, a gente tira com vocês, tá bom? A teacher tira com vocês. Right, students? I hope you have a nice day. And see you next week. Live class, guys. Bye, bye. See you.